well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is power to make rules section 43 the factories act 1934 section 43 powers to make rules exempting from restrictions to my dear students jo power to make rules hai ye uh, provincial government ke paas lay la karti hai aur legislature jo hoti hai wo जो प्राइमरी लॉ है वो बनाती है लेजिस्लेट करती है कोडिफिकेशन करती है कोडिफिकेशन क्या होती है सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ लॉज होते हैं जिसमें प्रियम्बल होता है सेक्शंस होते हैं इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें सेक्शन रिलेटिंग टू डेफिनेशन जो ग्लॉसरी है उस सेक्शन की जो डिक्शन है वो डिवेलप की जाती है फिर बहुत सारे दूसरे सेक्शनस हैं वो साथ चलते हैं स्कैजल्स अटैच होते हैं और रूल मेकिंग की जो पावर है वो नेचुरली दी जाती है ताकि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से जो ग्राउंड्स लेवल के ऊपर रियलिटी हैं उनके मुताबिक रूल्स बनाए जा सकें तो डियर स्टूडेंट्स द प्रोविशल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स डिफाइनिंग द पर्सन होल्ड पोजीशन ऑफ सुपरवीन और मैनेजमेंट और आर एम्प्लॉयड इन अ कॉन्फिडेंशियल पोजिशन इन अ फैक्ट्री एंड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर other than the provision of clause b of subsection 1 of section 45 and of the proviso to that subsection shall not apply to any person so defined to provincial government ke paas powers hai ke wo agar define karna chahti hai ke kaun log hain jo uh, supervisory position mein hain kaun log jo hain wo management position mein hain kaun log jo confidential position mein hain to provincial government ke paas powers hai ke unko define kar sake aur unko categorize kar sake. सब सेक्शन टू द प्रोशल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर एडल्ट वर्कर्स प्रोवाइडिंग फॉर द एग्जामेशन टू सच एक्सटेंट एंड द सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब इन सच रूल्स ऑफ वर्कर्स एंगेज ऑन अर्जेंट रिपेयर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सेक्शन थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स एंड थर्टी एट क्लॉज बी ऑफ वर्कर्स एंगेज इन वर्क इन द नेचर ऑफ प्रीपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working of the factory from the provision of section 34 36 36 36 37 and 38 clause c of workers engaged in work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest required under section 37 from the provisions of section 34 36 37 and 38 ye section jo hai your section 34 36 37 38 hai i have already discussed with you in the preceding sessions clause d of workers engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day from the provision of section 34 35 36 37 and 38 clause e my dear students of workers engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day from the provision of section 35 clause f of workers engaged in a manufacturing process which cannot be carried on except during fixed season from the provisions of section 35 clause g of workers engaged in a manufacturing process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces from the provision of section 35 and section 36 and my dear students of workers engaged in engine rooms or boiler houses from the provision of section 35 now let's move on to discuss subsection 4 of this very section in making rules under this section the provincial government shall prescribe the maximum limits for the weekly hours of work for all classes of workers and any exemption given other than an exemption under clause a of subsection 2 shall be subject to such limit hope you have understood this very section 43 of the factories act 1934 thank you very much indeed